渡边将军。嗯。四岛中佐，你终于来了。柳生美子的黑曜行动彻底失败了，现在她和野村被女子小队抓住了，太令我失望了。看来。他们终究不是女子小队的对手，刘生军他们没有找到好的办法。我认为，既然从正面没有办法战胜女子小队，那我们就应该从暗中对付他们。嗯，你说的有道理，四道军，你是军部特别派来帮我的，接下来的事情就拜托你了。嗨，请将军放心，女子小队就交给我了。刘科长，今天这么重要的日子，我怎么没看见女子小队那几个朋友啊？别急，今天只不过是送你们去重庆审判。等到行刑的时候，他们会送你们上路的。走，快！长，站长，您就这么两个小泥鳅，还劳您亲自押送。小泥鳅能掀起大浪，哼！重庆戴老板很重视，我敢不亲自押送？瞧，哟，站长亲自出马啊，请，啊，走。请问是谁订的蛋糕啊？哎，我，我们。谢长，您的咖啡，请慢用。哎，就在薛敏庆祝生日的同时，四岛精心编织的阴谋大网已经扑向了女子小队和押送柳生美子的车队。今儿老娘运气好，送蛋糕那傻小子钱都不要，急忙就跑了。柳如燕。你现在越来越不像话了，赶紘把钱还给人家。嘘，小点声，他经济小官，生怕别人听不见，不嫌丢人。老娘现在钱紧得很，能省则省。哎，老岳，老岳，等结束以后，我想跟你聊聊，你有时间吗？队长，刚才送蛋糕的那个人很可疑。我想去查一下，冷哥，你不吃蛋糕啦？他这个人阴阳怪气好几天了，走就走呗，跟谁求着他是？来来来，杰大，我们不管他，我们自己吃。今儿你过生日，我们高兴点，来。冷月出去不是因为生气，是因为这个蛋糕有问题。问题？什么问题、啊？不就是没收钱吗
，玲玲让一下，把刀给我。这里面真的有问题，有问题啊！莫古达，安心，西罗。时间もそろそろ。为了对付国军，日军特训了一支影子部队，他们的所作所为也让薛敏等人陷入腹背受敌的境地。刘成，刘成，这这这这，怎么回事？这是，啊，怎么回事？金站长，这里发生什么事儿？大白天我看见鬼。哼、嗯，站在这干什么？上车追呀、啊！是，上车，快上车，走！快点，快点，快点，快上车，快点！
四岛君。嗨，怎么会是你？你不是在日本吗？就是这辆车，走，走，走。有人那边。是渡边将军申请我来的，他叫我来接替你的位置。渡边上将已经不再信任我了。哎呀，这点你放心，我已经向渡边少将保证过了，只要你乖乖的听我的安排，就一定会有将功赎罪的机会。慢慢站起来，刘成，哎，玲玲，童玲玲，我要来，我要来，醒醒，醒醒，刘烈。做了什么？给姐带过生日啊？不对，有人往蛋糕里放定时炸弹，接着炸弹爆炸了，跟着我们就晕倒了劫囚车，劫什么囚车、啊？野村和柳生梅子被你们劫走了，难道你们不知道？啊？什么？柳成，甭跟他们废话，全部押回去。是。是。走。哎。走。凭什么抓我们？老宁可是党国功臣。哼，你是小鬼子的功臣，全部带回去，严加审问。是。走走，快点走，快走，快走，兄弟们，快走。什么事情啊？我们到现在都没有弄明白。就是，凭什么把我们关在这种地方？我们可是抓住柳生梅子和野村的功臣呢。信金的也太他妈不仗义了。啊、哦，立功的时候一副笑脸，
，现在出事了，凭什么把责任全部推我们身上？我们要集体申诉。对对。你们都把我弄糊涂了，不能怪金站长。当时我在场，劫走柳生梅子和野村的，就是你们五个人。我们？对。这,这怎么可能呢？这一刀就是你划的。什么？我划的？这不可能，这绝对不可能，刘成，我怎么可能，可能用刀划你呢？可不由得我不信。我也不想相信。如果我不在场，如果我不是亲眼所见，啊、我怎么也不会相信，劫囚车的，想要我性命的，居然是我的队员们。你说什么呢，刘成？我怎么越听越糊涂了？什么？我们我们没有劫囚车呀！哎，你们知道是怎么回事吗？刘部长，刘部长，刘部长，金站长找您有急事。我知道了。哎，徐敏，你过生日。没来得及给你准备礼物，现在我把它补上，给。喜欢吧？相信我。我一定把事情弄清楚，保重。站长，找我，什么事这么急？刘成啊。你准备一下，跟我到城门口去接一个人，岳青山的太太。岳青山，什么人？军令部为了集中优势兵力抗日，搞了一个精兵计划。他们在我们南州秘密组织了一支铁血炮兵团。这个炮兵团呢，就是精兵计划的一部分。岳青山呢，就是上峰特别指派到这个团的指挥官。啊，边走边说吧，他可是上峰严厉的红人呐。啊，岳太太呢，由于身体不适。所以迟了几天，从老家赶到南州城来。王杨兰，你身上还有没有能爆炸的武器？有，肚皮快气炸了。那就用你的肚皮把门炸开。懒得搭理你，今天气儿不顺。嘿，老娘今儿气儿也不顺，你爱顺不顺？怎么着？那我俩吵一架行不行？啊？哎，你们吵什么吵啊？给老子闭嘴！都给我闭嘴！听见没有？啊？生日当天，锒铛入狱，让一向冷静的薛敏做出了一个错误的决定。他们这个冲动的越狱行为，却无意配合了日军对铁血炮兵团的阴谋。州城到底是什么鬼地方？都快热死人了！就是，就是热。老岳怎么会掉到这种地方来？哎，站长，嗯，你说这岳青山为什么不自己去接他太太，非要让我们军统替他接呢
，这你就不懂了，刘成。现在上峰啊，非常重视这支铁血炮兵团。现在岳青山是上峰眼里的红人，咱们跟他搞好关系总没什么错。再说了，接太太这种事儿就不费力气。啊、顺水推舟的人情，何乐不为呢？来了来了，你看，岳太太的车过来了。哎哎哎哎哎哎、站站！太太，快保护岳太太！是是。怎么跑出来了？下了他的枪。是。又是他们。难道他们越狱了？你们是怎么做事的？长官。嗯。站长。难道这是他们干的？刘科长。你还有什么要说的？属下带兵无方，任凭站长发落。站长，站长，站长，站长，站长，站长，站长！哎呀，站长！站长！我今天不杀你，等完了事再来要你的命。自己的地盘上，让我们自己人劫走自己人，这已经是第二次了。金站长，您的血压又升高了，您得注意身体啊！你，我注意什么身体？我在我自己的地盘上，差点连命都保不住了。我注意身体还有个屁用？怎么，你还等着我请你们吃饭是吗？啊，还不快去给我找女子小队到底在哪儿？是。刘科长，女子小队叛变投敌，之前你就一点没有觉察到。站长，女子小队跟鬼子有不共戴天之仇，我不相信他们会投靠小鬼子。我不相信这个理由，小鬼子占我国土，杀我国民，反我国民，都跟鬼子有不共戴天之仇。你给我找一个好一点的理由。我需要时间。好，给你二十四小时，不，四十八小时，够了吧？如果到时候还没有让我满意的答复，不要怪我不客气。知道了。
，金站长，滚！喊报告了吗？报告。说，站长，这是我们刚刚收到的信，您看一下。去去去去去，去找那个那个那个那个于月太太，于月太太照片。哎，快快快快快！嗯，站长，放开我！放开我！放开我！一人を連れてきました。假亦真实，真亦假，无为有处，有还无。军统已经失去了女子炸弹小队，四道正在制造一个挥之不去的魔影。金站长，这照片背后有字儿。嗯。站长，咱用不用把这消息告诉岳探长？告诉什么？我怎么告诉啊？怎么告诉啊？想瞒也瞒不住，与其让人家打上门来，你去打电话吧。好，是。怀瑾书店老板张国良。疑似共党分子被枪杀。哎，嗯，兄弟，喝酒不？我不喝酒。你知道哪有卖酒的吗？你要什么牌子的酒？我要五年装的老窖，我这只有十八年的泸州。刘成同志，我是五幺七二号，你就是五幺七二号，叫我老沙吧。老张同志牺牲了，我们都很难过。女子炸弹小队是渡边和四岛设计的阴谋，你千万不要上当。什么阴谋？能说具体点吗？目前还不清楚。组织上希望你争取铁血炮兵团团长岳青山。争取岳青山。去报告我们团长来了。团长是铁血炮兵团的岳团长。是。哎呀，岳团长啊！真是不好意思啊，还让你亲自来跑一趟。老婆不见了，我不来能行吗？呃，这我也只能说呀，宪兵队这些人实在是太无能了。呃，这当然，呃
，我们军统的情报工作没有做好，我也是有责任的啊。呃，不过您放心，我一定尽快把您太太给您找回来啊。找回来啊？怎么找？呃，你们现在连我太太到底在哪儿，是生是死都不知道。这，岳、呃、团长，呃，看得出您是抗力情深呐、啊。啊，您别着急，先到我办公室去，我给您泡一壶好茶啊。来来来来，我们去喝茶啊。来来来，团长见。哎，刘成，嗯，来来来，站长，来来来来，介绍一下啊。呃，这位就是铁血炮兵团的岳青山岳团长，呃，这是我们的刘成刘科长。岳团长，久仰大名。呃，嗯，呃，先喝茶，哎，先喝茶。啊，请。接到绑匪寄来的照片，你看一看，是不是您太太？这就是我太太呀！好，好，好。哎，岳团长，岳团长，先站长，你一定要想想办法，快点救救我太太！好，好，好，好，好。喂，说话。想要岳太太的命的话，就不要挂电话。你是谁？听好了，我接下来说的话不会重复第二遍。让刘成带着四十万法郎，在中央的梅林饭店门口交换人质，在饭店门口的第二个花坛下面找一个字条。马上答应他们的要求，我求你了。可可是，可是这啊！喂，我是刘成，我不想见你们这群败类。多少钱？四十万。狮子大开口，不怕噎死你们？我,我明确告诉你们，没钱。你你这是干什么呀，刘科长？你怎么你你你你？刘成，你为什么不答应他们的要求？我太太的命就在他们手里。吕太长，别激动。以我一贯的经验，绑匪一般在没有得到满意答复之前，还会打电话再过来的。好，刘成，我告诉你，我太太要有什么三长两短，我要你的命！哎，岳团长，哎，岳团长，来来来，不至于，不至于啊！哎，别激动啊，别激动，小心点！哎，岳团长，来来来，喝茶喝茶！现在就在他们手里。岳青山，自如铁血团长之称，铁血风骨，久经沙场，临危不乱。可今天的他
只能表现未免太过失态，而且表情虚假，完全是装出来的。难道？放在这儿了。就是你拒绝合作的后果！哎呀，岳团长，岳团长，哎，消消气啊，哎，消消气。刘成啊，他谈判是非常有……进来了啊，电话。哎呀，行行，我知道了。哎呀，行行啊，冷静点啊。喂，呃，我知道了，我我我答应你的要求，我马上让刘成去交易啊，好吧？哦，我我明白，呃，我只让刘成一个人去啊。还有二十分钟，只能让刘成一个人去了，不然还会有更大的爆炸。刘科长，只能辛苦你一趟了。胡秘书，哎，拿这个到财务室，马上领四十万法币出来，快去。是，站长。行了，这是命令，快去。消消气，消消气啊！马上解决，马上去解决啊！哎，哎，放了我，放了我！哎，求求你们快放了我！慢点，慢点！果然是有人在冒充我们。快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快！那所要四十万法币，还约刘科长一点半到梅林饭店门口的第二个花坛下面找一张字条。你怎么知道有人冒充我给金店长打电话呀？他在电话亭打电话被我听到的，吓死我了！姐的，我们现在怎么办？那还用问吗？我们必须得去啊！我们只有当场抓住他们，才能让他们原形毕露啊！这会不会又是个陷阱？那我们到底去还是不去？当然要去，这是我们洗刷雪耻的机会。不过大家都要见机行事，任何人不得擅自行动。是是。
，大家四处找找，快！我们在你们周围放了一颗炸弹，新的交易地点就在炸弹的雷管上面。给你一个提示，炸弹是靠压力引爆的，炸弹上面的重量越大，就越可能爆炸。这种射击炸弹的风格，跟我以前很像。我们要马上找到炸弹，排除它。你好，好，这边这边，刘成，别杀我。冲我们的人，行了，先别管这些了，听我的命令，先找到炸弹。是，是。重量越大，就越有可能会被引爆。垃圾桶，一定是垃圾桶，里面的垃圾越来越多，压力就会越来越大，炸弹一定在垃圾桶里面呢。有道理，大家赶紧去找找看，走。不不，哎，垃圾桶，翻垃圾桶也是老娘干的活儿。别杀我，别杀我，千万别杀我！闭嘴到底放在什么地方？什么东西会越放越重啊？嗯。油桶油桶太深，很难确定。我必须把它打开来才能知道。头，我们要快一点。李组长快过来了。那刘科长呢？没有看见，他们应该是分开两路了。杨兰，没有时间了，赶紧用我们事前准备好的炸弹把这个油桶炸开。嗯。那如果里面真的是炸弹呢？会不会被引爆？绑匪说，这个炸弹是要靠重量压迫才能引爆的，所以我们只要控制好小炸弹的爆破方向。应该就不会有什么问题。行了，交给我吧。好，大家去疏散一下路人。走，大家让开！大家让开！大家让开！这里有炸弹了！让开！疏散！让开！炸弹！炸弹！大家快疏散！让开！快离开这儿！炸弹！快让开！快快！走走走！快离开这儿！走得越远越好。雷管，获得新的交易地点。是，走。不动。李组长，我们可是被冤枉的。被冤枉，薛队长，这一次我可是亲眼看见的。你们在光天化日之下公然制造爆炸，危害社会治安。放你娘的狗臭屁！你知道什么你？你都给我抓起来！抓！抓！我就不再说。追！别跑！别跑！别跑！抓！
人呢，那边看看。李组长，你怎么在这儿？我还正想问刘科长，女子小队一直都在这儿，这么长时间，你干什么去了？我在追柳如烟呢。你去哪里追柳如烟呢？城北。不对呀、啊，刚刚他还在梅林饭店门口骂我呢。梅林饭店？你是说柳如烟在中央路？对呀、啊，女子小队都在，五个人，一个都不少啊。这不可能。我跟你说，我追柳如烟从城北一直追到了这儿。嗯，怎么可能？柳如烟一直在中央路呢。哼，除非柳如烟有分身术。刘科长，你不要再包庇你的手下了。刚刚我可是亲眼看到，女子小队又制造了一起爆炸，就在饭店门口。他们也太猖狂了。李组长，有时候眼见的未必为真呐。刘科长，这话是什么意思？好，你继续调查你的女子小队，这我不管。嗯，一定要让你看到意想不到的结果。我得马上回趟站里去核实这件事。再会。甩开他们了吗？甩开他们了。不要来，一定是去新的降一地点的路上了。这群王八蛋，早不来晚不来，非赶这个节骨眼来。现在怎么办？我们连新的地点都不知道在哪。油桶上面有字，喷泉广场。这是欧阳兰的笔记，他一定是在去新的降一地点的路上。不好，我们现在只有十分钟的时间了。从这儿开车到喷泉广场，至少要十五分钟以上。抄近路的话，跑步比较快。好，冷月，我们两个抄近路过去。刘如烟、佟玲玲，你们两个开车到喷泉广场接应我们。走吧。我们吧，算了，现在他们掌握着主动权，我们能做的就只有等了没事吧？
要爆炸了，马上拆弹，去疏散人群。装置设置的非常奇怪，不知道该接哪一根。捡红色那根，没那么简单吧？别那么多废话，赶紧捡。不对，为什么这定时器上的指针还在转动，而且还有三十秒就要爆炸了？原来。他们设置了两个引爆装置，精彩，真是太精彩了。四岛，不是交代让我们阻止影子小队擅自行动吗？他只想让真的岳太太死，可是我想让他们通通全死。和我们争地盘的老虎取胜了，那我们回去怎么向四岛交代啊？四岛现在是生是死，还不知道呢。真的岳太太来了，假的岳团长，看他怎么当下去。铁血炮兵团，早就应该是我们手里的财。
情况怎么样？情况不是太好，人还在昏迷当中，医生正在给取弹头。那几个冒牌货怎么样了？有没有干掉一个？冷月打伤了他们，不过冷月没有抓住他们。通过这次的交手来看，他们确实跟我们很像，甚至就连安装炸弹的方法都非常相似。妈的，那几个冒牌货，老娘早晚得废掉他们。涛，虽然我们没有抓到他们，但是我们把岳太太救回来了，金站长。应该不会怀疑我们了。来，小心一点。啊，岳太太，医生，他的情况怎么样？已经脱离危险了。等一下，麻药失效后，你们就可以跟他说话了。太谢谢你们了。妈呀，我们总算明白嘛，我，岳太太算是救下来了。麻烦你们让一下，要送病人进去休息。如果这个女人能活下来的话，那就帮我们证明了一件事情。证明什么事？等她醒过来之后再说吧。玲玲，嗯，去给金站长打电话，告诉他，岳太太已经脱离危险了。是。啊，那好，啊，好，好，好，好。啊，是，呃，过程虽然很惊险。但是岳太太救出来了，这就是最重要的。你是对付的多，好，好，好，好，好。金站长啊，我太太怎么样？呃，救出来了吗？她还活着吗？岳团长，女子小队已经从劫匪手里把您太太给救出来了。呃，只不过岳太太呃遭遇溺水，又中了枪伤，所以她可能需要很长一段时间来呃康复。哎，小张。哎，哟，刘科长，您找我有什么事儿吗？啊，呃，就你一个人啊？对呀、啊。哦，我有个事情要你帮忙。啊，您说。这样，你呢，给军令部的档案室发一份密电，让他们发一份铁血炮兵团团长岳青山的资料过来。嗯，好的。嗯，拜托了。有消息通知我。行，嗯。哎呀，怎么会这样啊？哎呀，岳团长啊，你放心，呃，岳太太吉人天相，一定会好起来的。哎，哎，岳团长，你你没事吧？啊，岳团长，哎，用沙发上躺一下。来来来来来来来。没事没事，哎，没事没事啊，胸口疼。站长
啊！岳太太现在已经安全了。哦，现在可以肯定，女子小队不是绑匪。你看，是不是能撤销对女子小队的通缉？总要给我个交代呀！我太太到底是被谁绑的？呃，呃，是啊，现在事情还没有搞清楚呢，谈这个问题合适吗？再说，你看看岳团长都成什么样子了，是说这个事儿的时候吗？呃，先把那个女子小队押回军统来，别的以后再说。去去去，押，快去快去，去呀！刘科长，你怎么来了？金站长让我把你们带回军统去。为什么？先不说这些了。岳太太怎么样了？医生说她已经脱离危险了。好，既然已经脱离危险了，稍后我们就把她接到军统大楼的医务室，这样，她醒来以后的第一时间就可以见到自己的丈夫了。什么？それは君次第。你说吧。其实我们五个都是女子小队暗中训练出来的。放他娘的狗臭屁！哎，这叫做什么？这就是陷害。说那五个人是我们几个训练的影子。我们几个闲着没事干吗？这怎么可能呢？金站长到底有没有脑子说我们是幕后黑手？我们图什么呀？你是说，所有的这一切，都是女子小队一手策划的？没错，我们的一切行动都是听从他们的安排。听从他们的安排？因为女子小队已经被怀疑了，他们想利用我们来当替罪羊。想趁机除掉我们，以免他们自己的秘密被我们泄露，以求自保。我才代表姐妹们来寻求金站长的保护。金站长，救救我们吧！我们以后愿意为您效劳。他们有什么秘密吗？有生梅子和野村小队也是被他们一直在为共党做事。柳生、梅子和野村也是被他们劫走的，目的就是要引起国军的内讧。不用说了，幕后指使一定就是那个流程。斯巴拉西，好了好了，大家都镇静一点。现在我们需要冷静。徐敏，现在只有一个人能证明你们的清白。谁？刘科长。刘科长，金站长交代，提审女子小队。把薛敏带过来。是。过去。我自己会走。这个不要脸的冒牌货，一看就知道在冒充同步灵。玲玲，你可比他长得好看多了。卢燕姐，你别拿他跟我比呗，我感觉怪怪的。哼，他们这些人一直就在浑水摸鱼，现在还陷害我们，老娘现在就过去掐死他！住口！你再说，薛明啊。薛队长，到现在你还不肯如实交代吗？交代什么呀？我什么都不清楚。我只知道
，是我们救了岳太太。我还知道，有人冒充我们，胡作非为。薛明，你再这样没完没了，只会把你的小队都带上死路。我实话告诉你，这个女人已经全都告诉我了。你们一直在为共产党做事。说，共党下次给你的任务到底是什么？金站长，你真的相信？这个女人所说的话吗？哼！我告诉你，岳太太确实是我们救的，我们是被冤枉的。好，薛敏，薛队长，嘴硬人更硬啊！金站长，嗯，请你先出来一下。嗯，站住！所以他们就来破坏，对，搞破坏。这样，以防万一，我决定先把部队调出南州城，就驻扎到城外的训练营去。我支持你的想法。我们铁血炮兵团的装备都是花了大价钱从德国进口的，这要是被共产党夺去了，损失可就大了。不过，调动部队需要军令部的军令，我要是擅自行动的话，这个你放心。我马上给军令部打电话，我们就是负责铁血炮兵团在南州的安全的，我会向他们说明情况，请他们给你下命令。那就，谢谢姐，客气客气客气了。好，那我就先走一步。好好好，好，来，阿姐。岳青山，男，三十八岁，已婚。谁呀、啊封鎖の計画はすでに動き始めているようです。砲撃兵も市外に移されました。恭喜你们！你们需要的炸弹我已经给你们准备好了。把城门打开。是。来，来，小心点。小心点，好，小心点啊！对，慢点，慢点，小心点。薛队长，你连续不开口，我只好采取一些非常手段了。来人，有。站长，放下吧。这个是德国最新研制的药剂
，一旦注射进人体，人就会进入一种无意识状态。到时候就看你们两位谁的嘴更严了。准备注射。是。为了公平起见，我会给你们两位同时注射。岳探长，您这是……啊，我有事出去一下。哎哎，岳探长，您留步，你还不知道呢吧？您太太刚刚被送到我们军统的医务室来了。走走走走走。哎哎，呃，辛苦你们了啊。哎，岳探长，您真不想见一下自己的夫人吗？刚从死亡线上给拉回来，他最想见的就是您呐。哎呀，可是我这军务在身，走不开呀。再说了。他现在不是还在昏迷吗？也不方便见，让他多休息休息。啊，我走了。哎，我早就听说了，岳团长对夫人是感情深厚，今天看来也不尽然呐。夫人都病成这个样子了，岳团长还是以国事为重，令人敬佩啊。哎，国难当头，也是不得已而为之啊。岳团长。夫人病重啊，而且就在您的面前，您都不愿意去见一见，您是在害怕什么吗？刘科长，你这是什么意思？我的意思是说，岳团长好像很害怕看见自己的夫人。<笑>好吧，既然刘科长你都这么说了。我要再不见一下，岂不有点不近人情吗？起来。四岛的计划似乎进行的很顺利。什么好事儿不能让四岛一个人都占了？好戏还在后面呢。难道你又有什么新的打算？智者当借力而行太太就在里面，您太太就在里面，请。哟，岳探长，您来的正好，您太太刚醒。胡秘书，能不能让这些人先出去一下？我想跟我太太单独说两句。好，好，好，来，你们先出去一下哈。哎，好。哎。岳太太，您醒醒，你看谁来看你了？太太，太太，你怎么样？青山。
好啊！别、嗯、再！你们是不是岳太太？岳太太，岳太太，怎么回事？他杀了我太太！啊、你别动！薛队长，对不起了，我也是执行命令。我志愿加入中国共产党。我明白我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，拥护党的纲领，遵守党的章程，遵守党的章程，履行党员义务，履行党员义务，执行党的决定，执行党的决定，严守党的纪律，严守党的纪律，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身。薛敏同志，欢迎你加入中国共产党。现在。交给你一个特殊的任务，打入敌人内部。是。为了隐蔽你的身份，只有我和你保持单线联系，对其他任何人都不要提及你的身份。那如果，呃，如果您不在了，在延安谁能证明我的身份？你记住，不管在哪儿都可以抗日，不管在哪儿都可以保护老百姓。金站长，金站长，金站长，金站长，慌什么？医务处出事了，什么事啊？岳太太被打死，胡秘书受了伤，岳团长也受伤了，凶手抓住没有？是谁？是说，是刘科长。什么？把手放下，放下！刘科长，把手放下。嗯，他是假冒的岳青山，别惊他了，给我灭了他！怎么回事？带我去见金站长，他是假冒的。见到金站长，全明白了。快，刘科长，只能对不住了，我们公事公办，跟我们的金站长那走一趟。假冒的岳青山，给我带上。岳团长，请。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你马上带人追，无论死活都给我带回来。是，走，是。岳团长，岳团长，你要节哀呀！这事情怎么怎么会变成了这个样子呀？你说，岳团长，你那个伤不要紧吧？没事。我要带我太太走，然后安排大炮转运的事情。还愣着干什么？叫医生，全力抢救胡秘书。是。岳团长、啊，岳团长、啊，你要节哀呀！哎，这个冒牌货已经不行了，你们赶紧从他嘴里把事情问出来呀！快，不要说话。金站长回来之前，谁都不许进行交谈。那就赶紧把金站长叫来呀！快点啊！不许说话！着火了！着火了！着火了！快救火呀！快救火呀！快来来来！快快救火！快快救火呀！救火呀！快救火！薛队长，你没有任务，坐下。你去看看。是。嗯嗯嗯嗯嗯。刘成，刘成大哥，刘成，刘成。徐敏，快。
警察，小心啊！哎，慢一点。岳团长啊，属下实在是无能，我也不知道事情怎么会变成这个样子了。哎岳团长，你放心，这件事情我一定给您一个满意的答复。希望能像你说的那样吧。走。站长，啊，周围都找遍了，没有找到刘科长。没找到？奇怪。他怎么跑得这么快？不，他就在大楼里。你马上调派所有的人手，把大楼给我围起来，一个苍蝇也不许给我放出去。是，走走。国军司令部已经下了命令，我们现在就去炮兵团，然后把部队带到城外炮兵营去。到底是怎么回事？那个岳太太，我跟你说，人真的不是我杀的，这一切都是那个假冒的岳青山干的。假冒的岳青山，你什么意思啊？一时半会儿说不清楚。我想他，他一定知道答案。是谁指使你的？说，谁是你们的幕后指使者？是四大，四大，鬼子，他到底是什么目的？我是不会告诉你们的。行啊，看来你的药量打得不够啊。哎，嗯，快，掰开他的嘴。嗯，啊，来不及了。是秦华武，活该！谁叫你冒充我？金站长，整栋大楼都封锁了，我们正在一个房间一个房间搜索。只要刘成还在这座楼里，他就一定跑不出去。放屁！你能抓住刘成？你要是能抓住刘成，那他就不管他跑了。是，属下无能。我们现在。只能做个样子给岳青山看了，得罪了他，我吃不了兜着走。现在一边是共产党，一边是铁血炮兵团。哎呀，我现在是内外交困，你知不知道？啊，你们谁能帮助我？谁？滚蛋！嗯。为难你们，我总得找个人替我说过呀。这一定是刘成干的。你们两个处理尸体，我去报告金站长。好好。给我放下，不然我就开枪了。过去，枪给我拿了。刘成，金站长，委屈你了，我也是迫不得已。迫不得已，看来那个女人说的是对的，你们早就投靠了共产党了吧？你，我呸，我们真是瞎了眼了，怎么跟了你这么一个是非不分、糊涂透顶的头？你你，说我们是共党，懒得跟你废话。或者给你安个炸弹
，让你直接见阎王说去吧。少说几句吧，小心真中了那个小鬼子的离间计。现在解释什么都解释不清楚了。我告诉你，那个岳青山是假冒的，假冒的，假冒的，你信吗？我已经戳穿了那个岳青山的阴谋，一切后果我来负责。你来负。你就负责给你们的人找好棺材吧，投靠共党绝没有好下场。金站长，你口号说的很好听，但是你贪赃枉法、私藏军火，我看你的罪名比我们私通共党也小不了哪儿去。你这是诽谤！你还敢威胁你的上司？你等着上军事法庭吧你！恐怕到那个时候，上军事法庭的人是你吧？哼，疯子，你们是一帮疯子，就是疯子！那就麻烦金站长，给我们准备一辆车，然后再把我们这群疯子送出大楼。走，跳。嗯。走。李组长，站住！放开站长，马上在门口给我准备一辆车，快！啊啊、不照做的话，你们就跟金站长说再见吧。照他说的做，快去啊！退退退退退退退退！退！退！快！刘科长，已经照你说的做了，放了站长吧。李总，你放心，金站长不会有事的。薛斌，是，去开车。好，大家上车。完了。明白。马上跟我去追，告诉警察局、宪兵队，全程通缉他们，快去啊！是，回来。还是让内部消化，不能让别人知道。你带几个小队，秘密的把他们给我抓回来。明白。走，是。开什么？滚滚滚滚滚！快走！ Yeah. 